Ekranda iki rasyonel ifadeyi birbiriyle çarptığımız ve başka iki rasyonel ifadeyi de birbirine böldüğümüz iki işlem var. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve bu işlemleri yapmaya çalışın. Belki sadeleştirmeyi de denersiniz. Hatta elde ettiğiniz ifadenin ilk ifadeyle cebirsel anlamda eş değer olması için x'in değerlerini nasıl kısıtlamanız gerektiğini de bir düşünün. Şu ana kadar dediklerimin ne demek olduğunu anlayabilmeniz için gelin işlemleri birlikte yapalım. Birinci işlemde payda 6x üzeri 3 çarpı 2, paydada da 5 çarpı 3x var. Gördüğünüz gibi payı ve paydayı x ile sadeleştirebilirim çünkü ikisi de x'e bölünebiliyor. Paydayı x'e bölersek 1, payı x'e bölersek de x kare olur. Bir bakalım, pay ve payda 3'e de bölünebiliyor. 6'yı 3'e bölersek 2, 3'ü 3'e bölersek de 1 elde ederiz. Ve sonuç 2x kare çarpı 2 yani 4x kare bölü 5 çarpı 1 çarpı 1 yani 5 olur. 4 bölü 5x kare. Şimdi eğer biri gelip de 4 bölü 5x karenin 4 bölü 5x karenin hangi x değerleri için tanımlı olduğunu sorsaydı ne cevap verirdiniz? Tüm x değerleri derdiniz öyle değil mi? Yani x 0 olsa bile 0'ın karesi çarpı 0 çarpı 4 bölü 5 de 0 edeceğinden bu ifade x eşittir 0 için de tanımlı olurdu. Evet, doğru. Peki biri size bu ifadenin ilk ifadeyle cebirsel anlamda eş değer olması için x'in nasıl kısıtlamanız gerektiğini yani x'in hangi değerleri alamayacağını sorsaydı ne diyecektiniz? Bunun için ilk ifadeye bakıp bunun bu ifadenin hangi x değerleri için tanımlı olmayacağını bulmamız lazım. Mesela eğer x 0 olsaydı, o zaman payda da 0 elde ederdik, yani bu ifade tanımsız olurdu. Onun için bu ifade de x 0'a eşit olamaz. Ve bu ifadenin cebirsel olarak buna eş değer olmasını istiyorsanız, aynı koşulu yani x'in 0'a eşit olamayacağı koşulunu buna da eklememiz gerekir. İsterseniz bunun şu şekilde tanımlanmış bir fonksiyon olduğunu düşünün. Yani fx eşittir. 6x üzeri 3 bölü 5 çarpı 2 bölü 3x. Birisi size f 0'ın ne olduğunu sorarsa, f 0 tanımsızdır diye cevap vermeniz gerekir. Neden mi? Çünkü x'in yerine 0 koyarsanız, burada 2 bölü 0 olur ve bu tanımsızdır. Bu ifadeyi sadeleştirip, f x eşittir 4 bölü 5 x kare demiştik. Ve fonksiyonu sadeleştirip elde ettiğimiz ifadeye 0 koyarsak, f 0 eşittir 0 elde ederiz. Yani bu ifade 0 da tanımlıdır. Aslında bu iki fonksiyon bu şekilde yazıldıklarında aynı fonksiyon değiller. Eğer aynı fonksiyon olmalarını istiyorsanız, buna x'in 0'a eşit olamayacağı koşulunu eklemeniz lazım. İşte şimdi eşitler. Ve biri size f0'ı sorarsa, x'in 0'a eşit olmayacağı koşuluna göre, x'in 0 dışında tüm değerler için bu fonksiyonun tanımlı olacağını, 0 içinse tanımsız olacağını söyleyebilirsiniz. Bu iki fonksiyon ya da bu iki ifade, işte şimdi cebirsel anlamda eş değerler. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bir de buradaki bölme örneğini inceleyelim. Buna baktığımızda, x'in hangi değerleri alamayacağını görmek basit, öyle değil mi? 0 olamaz çünkü x 0 olursa, ikinci rasyonel ifade yani 5x üzeri 4 bölü 4 0 olur ve 0 ile bölme tanımsızdır. O zaman buraya hemen x'in 0 olamayacağını not edelim. Bu bölme işlemi sonunda elde edeceğimiz ifadenin buradaki ifade ile cebirsel anlamda eş değer olması için bu koşulun onun için de geçerli olması gerektiğini unutmayın. Peki artık bölme işlemini yapabiliriz. Eşittir. 2x üzeri 4 bölü 7 çarpı, bunun tersini alacağız. Hemen yazıyorum, çarpı 4 bölü 5, x üzeri 4. Payda 2x üzeri 4 çarpı 4'ten 8x üzeri 4. Payda da 7 çarpı 5x üzeri 4'ten 35x üzeri 4 olur. Hem pay hem de payda x üzeri 4'e bölünebildiği için sonuç 8 bölü 35 olur. Ve sonuca bakınca x olmadığını, sonucun içinde x geçmediğini görüp bu sonucun x'in tüm değerleri için tanımlı olacağını düşünebilirsiniz. Ama az önce de söylediğim gibi eğer bu sonucun başlangıçtaki ifadeye eş değer olmasını istiyorsanız aynı koşulu buna da eklemeniz gerekir. x 0'a eşit olamaz. 
içinde x olmayan bir ifade için x sıfıra eşit olamaz diye bir koşula eklemenin biraz saçma göründüğünün farkındayım ama bunun bir fonksiyon olduğunu düşünürseniz, bakın gx eğer buna eşitse, g sıfır tanımsızdır öyle değil mi? Ve eğer burada da gx'i 8 bölü 35 olarak yazıp da g sıfır koşula eklemeden değerlendirirseniz, sonuç 8 bölü 35 olur. Yani bu iki fonksiyon artık aynı fonksiyon değildirler. Cebirsel olarak eşdeğer olmaları için gx'i x sıfıra eşit olmadığı sürece 8 bölü 35 sıfır olduğu zaman da tanımsızdır diye tanımlamanız gerekir. Aslına bakarsanız ikinci satıra eklemenize gerek de yok çünkü birinci satıra bakınca x sıfıra eşit olduğunda fonksiyonun tanımsız olduğunu anlayabilirsiniz. Sonuç olarak koşulu buradaki ifadeye eklediğinizde bölümle ilk ifade cebirsel olarak eşdeğer oluyorlar.